Hi friends, hello and welcome to my notebook. So, in this video, we will discuss the SCRT textbook. That is class 5 textbook. In the first class, we will discuss the science first textbook. This is the chapter 2 and 3 chapters. We will start with one of the things that we have done in the SCRT textbook. We will do all of the SCRT playlists in the SCRT playlist. We will do all of the classes in the 10th class. We will do all of the classes in the 10th class. We will do all of the classes in the 10th class. We will do all of the classes in the 10th class. We will do all of the classes in the 10th class. इतने इतने याना आज इतने टेक्स्टबुक की लोला था अने इधर साइंस इन अने पार्ट वन ले लेटा अब अने फर्स्ट कर चुनो इस सेकंड टू थर्ड वन ना हमारे इन्ना पढ़ी किन्हें था अब सेकंड चैप्टर में बना जीव जलम जलते पटी याना वाला ने शॉर्ट टाइटल ला कुछ कारिंग लोलो टो चलिए क्लास ले जलतिंदे साविशेष दगलों उपयोग का प्रतिनिधि सांदर भंगल उन्नड़ जलतिंदे साविशेष दगलों नो को मस्तो कले ले पिकुनु ओरु गुनु ताबम वहीक्यान करियुनु निश्चित आग्रदी इल्ला उल्कोलना पात्र तिंदे आग्रदी कोलुतनु कारण द्रावगम वादगम ऐनी आवस्था कर सुधे जेनु नितो के ये दिन आना जलतिंदे क्वालिटीज़ � Pani yang engkau lelai mati ram, panjang sahaja kalau tertolak tu boleh, masker engkau lelai kain, pin orang gunung, enam hari nanti pipe pilu deh ada kondu boh kain, tabam mahi kian kari ini tu orang deh, panjang kan jian sahdi kuno, pala patah engkau lelai segeri kian kari, ini tu shape lelai patah tu lelai engkau lelai segeri kian kari, karena engkau ni cinta agar deh illa, adu boleh, ni pala ah, ni ada tu wadah kau as telim sedi je, ini tu orang deh, kami kawi buat je putun da kang kari, apa adak kau ini tu re example sah nanti. Ini, nak kau pelajari ini dah macam tu, tiga term agal orang dah. Lainam, layagam, layani. Lainam, layagam, layani. Ini lainam, apa nama orang ini? Dana solute nana. Layagam tu macam mana? Dana solvent nana. Layani, apa nama orang ini? Solution nana. Lainam, layagam, layani. Ini dana solute, solvent, solution. Lainkan apa tu? Ini, apa tu? Ini kau lainam, apa tu? Ini kau. Oru panchasara, nama lori velatil. Kalau kau anjil, apanya sahre yang ane indah lina. Ede la ano lagi kau nada, adine layagam nu barai. Apa apa elam ane indah layagam. Lina, layagatil lay chunda kau nada ane indah layani. Lina, layagatil lay chunda kau nana, urimic chola combination nada ana layani. Adawa solution. Panja sahre layanil, panja sahre lina, lina layago mana. Okay. एनी जेलम तिला नमक के लाइट्स जेहर ने किन्ना और एन एक्साम्बल से कुछ नो का तो सौड़ा कोपे तो रखूं बोल वहाँ तक कुमेलगल उयर नो बैठनो अदि लेन तो लड़ो उन डाना जेहर ते लाइट्स जेहर ना कार्बन डाइऑक्साइड ना पा कार्बन डाइऑक्साइड लाइट्स जेहर ने टोंडे ये दिला सौड़ा सौड़ा ही � Sarwika layak, universal solvent. Ata ini dah jelatnya, utamanya kelam benda tu kelam lepikan sahdi kum. Ado kau ni jelatnya sarwika layak mana barai nu. Kudel benda tu kelam lepikan itu kau ni jelatnya entuh ni kau ni sarwika layak, alenggil universal solvent mana barai nu. Adit ada drama ganggal ala kuna dengan ulla ega kap. Ada ane liter. Sahaja nama kita satu standard unit itu baru ni entah ane liter ane le. Kurangnya ala bilang umbo nama kita itu baru milliliter entah ulla awal ega kap ubiyo ikut ega kap itu cale unit. Okay. Ini, bumi itu karim barai itu ane gil. Ini satu globe, ini satu picture nongka na ini maapin atau ane nama kara ya. Ini satu blue color nu barai ni eri nyal. Nila ni ram, entah ana jelahshi engli ane sujupi kena. Apa itu lindah ana manusia bumi itu adika pagom entah ana jelahshi malay jela man, samudra man entah manusia um. Bumi itu ubir dala wistir na tinde moonil rendu pagom entah ana jela mana dan do. Ini satu total ingat moon ane divide ini engal moonil rendu pagom entah ana kada la ana. Okay. शुद्ध जलम ना बारे में तो आदिल तन्ने मूना पॉइंट आंचे शादा माने में उल्लू अब ये और एक वैल्यू और तो एक ही था नमक का भूमि इलम मत मूनल रेंड भाग तोड़ा मत्तम जलम आना पक्षे शुद्ध जलम आदिल इत्र मात्र में उल्लू मूना पॉइंट आंचे शादा माने माला रे कोरा बाना पिन्ने इंदा ना समुद्र ज Ini korang kahwinan sahdi kum. Ia orang itu tadah agat itu nak kena dana, lengan samudra itu naik, tadah agat itu naik, alam. Ini dana jalan baspi kerjanya, ini cendana. Adakah kahwin, bahwicah, mana, ini dana untuk mekhan galun dana. 
ആ മേഘങ്ങൾ പിന്നെയും ഖനീഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു മഴയായിട്ട് താഴെ പെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ പോണ്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ ജലാശയത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജല പരിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്നാണ് അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഒരു മഴ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ജലാശയങ്ങളിലും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യന്റെ ചൂടായിട്ട് നീരാവിയെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സസ്യങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് സൂര്യന്റെ ചൂടായിട്ട് നീരാവിയെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു ഈ നീരാവി തണുത്ത മേഘമായും മേഘം തണുത്ത പിന്നീട് മഴയായും പെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പേരുകളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഒന്ന് ബാഷ്പീകരണം ബാഷ്പീകരണം അടുത്തത് സാന്ദ്രീകരണം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ നീരാവിയാകുന്ന പ്രക്രിയ അതാണ് എന്ത് ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാതകങ്ങൾ തണുത്താൽ പിന്നെ എന്ത് തിരിച്ചാകും ദ്രാവകമായി മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദ്രാവകം അഥവാ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് എന്ത് വന്നു ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും ബാഷ്പമായി മാറും അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തു വരുന്നത് ബാഷ്പീകരണം അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് ദ്രാവകം അല്ല തിരിച്ചെന്താണ് വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു തണുപ്പ് തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു തിരിച്ച് ജലം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകമായി മാറുന്നു അതിനാണ് സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നതും നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നതും അതാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഉദാഹരണം വരുന്നത് ഈ ഒരു ടേമുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പലരും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ചിലർക്ക് പുതിയതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് ജല സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ ജല സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കുക ആ പേരുകളൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ജലം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴക്കുഴി അതുപോലെ കയ്യാല തട്ടുകളാക്കി ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി കണ്ട് ഓരോ തട്ടിലാക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു വലിയൊരു സ്ലോപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ എന്താണ് വെള്ളം ഇവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഈ ഭൂ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിനെ മാറ്റിയെടുത്തു അപ്പൊ ആ ഓരോ തട്ടിലും എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് കൃഷി ചെയ്തേക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് തടമെടുക്കൽ അപ്പൊ തെങ്ങിന് ചുറ്റുമൊക്കെ തടമെടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ വെള്ളം ആ ജലം സംരക്ഷിച്ച ആ ഒരു തെങ്ങിന് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് തടമെടുക്കൽ പിന്നെ മഴവെള്ള സംഭരണി ഈ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച ശേഷം അത് വീണ്ടും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു കിണറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് മഴവെള്ളം കിണറിലേക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കുറച്ച് ആസ്ട്രോണമിയുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകൾ എന്ന് ഈ ഫിഫ്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രകാശത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പ്രകാശം നേരരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പ്രകാശം ലൈറ്റ് ട്രാവൽസിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുത്ത വസ്തുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ട് ഭാഗികമായി പാർഷ്യലായിട്ട് കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പേരുകൾ നോക്കൂ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതെന്താണ് ട്രാൻസ്പെരന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെരന്റ് പേപ്പർ ട്രാൻസ്പെരന്റ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ചില്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിൻഡോയുടെ അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് എന്താണ് പ്രകാശം പൂർണ്ണമായിട്ടും കടത്തി വിടുന്ന പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും അതുപോലെ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്താണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ ഒട്ടും കടത്തി വിടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പയൊക്കെ തടിയൊക്കെ എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തി വിടും കുറച്ച് കടത്തി വിടും കുറച്ച് അവിടെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ കുറച്ച് മാത്രമേ കടത്തി വിടുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് അർത്ഥതാര്യ വസ്തുക്കൾ അർത്ഥതാര്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോ ട്രാൻസ്പെരന്റ് ഒപ്പേക്ക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന്
ഓർത്തോളാം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ എന്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ എർത്തിനും സണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് മൂൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ ഇവിടെ ആണ് സൂര്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചന്ദ്രൻ ഇതാണ് ഭൂമി അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അതായത് സൂര്യനെ ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം പിന്നെ എന്താണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നോക്കൂ ഒരു വലയം പോലെ അല്ലെ ഒരു സർക്കിള് ഒരു വലയം പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ചന്ദ്രൻ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് മറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു പകുതി അല്ലെ കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം നേർരേഖയിൽ വരുന്നു എന്താണ് വരുന്നത് സൂര്യനും അതുപോലെ ചന്ദ്രനും ഇടയ്ക്ക് എന്തു വരുന്നു ഭൂ സോറി എർത്ത് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വരുന്നു എസ് എങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ എം ഇ എസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാറ് എം ഇ എസ് എം ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂണിനും സണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് എന്തു വരുന്നു എർത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നു ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നു അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അപ്പൊ ഇതാണ് ചന്ദ്രന്റെ പല പല സ്ഥാനങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെയും ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെയും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ നടന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യോ ബുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ സ്റ്റാർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിനെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ സോറി രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്സും നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മുതലുള്ള സയൻസും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഐ ടി യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എസ് ആർ ടി പ്ലേലിസ്റ്റ് താഴെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ച